ეშტეგი გააგრძელებს ეხა მუშაობას ეთერში როგორც მოგიხსენება დღევანდელი მოვლენებია გამომდინარე საზოგადოებრივი მაუწყებლის აჭარის ტელევიზია და რადიო მუშაობენ აი ამ საგანგებო რეჟიმში ჩვენ ვაშუთევ თბილისში მიმდინარე მოვლენებს დღევანდელ გადაცემას მე და იოანე ბაკურაძე მოკლეთ გეტყვით რაზე ვისაუბრებთ დღეს ბუნებრივია ჩვენ მთავარი თემა იქნება აქცია და საქართველოს დედაქალაქში მიმდინარე ვითარება ჩვენ ასე პარალელურად თქვენ კადრში ხედავთ თბილისში პარლამენტის მიმდებარე ტერიტორიაზე მიმდინარე მოვლენებს დღეს ბუნებრივი აქციის შეფასებას მოვისმენთ სხვა სხვა სტეპის წარმომადგენლებისგან გარდა ამისა პროპორციული არჩევნების შესახებაც ვისაუბრებთ და გადაცემის ბოლოს ასევე ექიმ ვაჟა გაფრინდაშვილის იგულ განვითარებულ მოვლენებსაც მოვიხილავთ თუ რა სიტუაციაში ეხლა საქართველოს ექიმი ვაჟა გაფრინდაშვილი უკვე 5 დღეა გატაცებული ყავთ ოკუპანტებს უკანონოდ რა თქმა უნდა და რა ვითარება ამასაც მოვიხილავთ პირველი ჩვენი სტუმარი რომელთანაც გვინდა გადაცემის დასაწყისში ვისაუბროთ არის ლეონა ალაფიშვილი სამართალ მცოდნე რომელთან ერთადაც ჩვენ მიმოვიხილავთ და არა მარტო ლეონთან არამედ სხვა სტუმრებთან ერთადაც მიმოვიხილავთ იმას თუ რამდენად სამართლებრივი იყო ის რაც რუსთაველზე მოხდა რამდენად სამართლებრივი იყო შინაგან საქმეთა სამინისტროს გადაწყვეტილება და გამოიყენებია გამოიყენებინა სპეციალური საშუალებები და დაეშალა აქცია თქვენ ხედავთ ეხლა ჩარჩოში თუ რა ხდება რუსთაველზე იქ შეხლა შემოხლაო ხედავთ პოლიციელები აკავებენ ერთ-ერთ მოქალაქეს ჩვენ მეტ ინფორმაციას მოგაწვდით იმასთან დაკავშირებით თუ ვინ არის დაკავებული როდესაც გვეცოდინება დაზუსტებულად თუმცა რუსთაველზე როგორც ჩანს ვითარება კიდევ ერთხელ იძაბება მოგეხსენება დღეს საღამოს კიდევ ერთი აქცია იყო ჩანიშნული ჩემი ინფორმაციით დღეს ისე უნდა შეიკრიბონ პარლამენტის წინ სირცხვილიას და სხვა ორგანიზაციების წარმომადგენლები რომლებიც აპროტესტებდნენ საკონსტიტუციოს ჩაჩაღებას. ჩია ლევან ალაფიშვილი მალხას სამართალმცოდნე უნდა შემოგვერთეს პირდაპირ ეთერში ის სკაიპით გვერთება ლევან საღამო მშვიდობისა მადლობა რომ ხართ ჩვენი გაცემ ისტომარ როგორ გესმი ჩვენი გესმით ჩვენი ვატონ ლევან ა ტექნიკური ხარვეზია მე მგონი ხმა ხმა უნდა გაასწორონ პროდიუსერებმა და დაუბრუნდებით ლევანთან ლევან ალაფიშვილთან ჩვენ ვისაუბრებთ სამართლებრივ ასპექტებზე ა თუ გესმით ვატონ ლევან ჩვენი სამართლებრივი ხმა ჩვენი ხმა არის მის ვატონ ლევანს ხელა ხო დაუკავშირდებენ პროდიუსერები პრინციპში ჩვენ გინდა გირჩის საგანგებო განცხადებაც მოდი წაიკითხე გირჩის საგანგებო განცხადება გირჩის საგანგებო განცხადება ამ დროისთვის როგორც ამბობენ დაკავებულები არიან გირჩის მართველი საბჭოს ორი წევრი ზურაბ გირჩ ჯაფარიძე და იმედ და კლდიაშვილი მიმართავთ საქართველოს ხელისუფლებას დაუყონებლივ განთავისუფლონ მშვიდობიანი აქციის მიმდინარეობისას დაკავებული მოქალაქეები და მოუწოდებთ ადგილობრივ და საერთაშორისო ორგანიზაციებს დიპლომატიურ კორპუსს სათანადო რეაგირება მოახდინონ აღნიშნულ ფაქტზე ასევე მიმართავთ ჩვენს მხარდამჭერებს დღეს ძალზედ მნიშვნელოვანია ჩვენი ერთად გომ ამიტომ გელოდებით პარლამენტთან ჩვენ ვაგძელებთ მშვიდობიან პროტესტს იყო გირჩის გასწავლა დაკავებულები ახსენე იოანე და დღეს საერთაშორისო გამჭრელობა საქართველომ გაავრცელა განცხადება რომ სულ რამდენიმე წუთის წინ რომ დაკავებულ 18 ნოემბერს აქციაზე დაკავებულებს ისინი უფასო იურიდიულ კონსულტაციას გაუწევენ ბატონ ლეონთან ჩვენ გვინდა ვისაუბროთ მანიფესტაციის კანონზე მათ შორის შეკრებისა და მანიფესტაციის კანონზე სადაც მეცხრე მეათე მეთერთმეტე და მეთერთმეტე პრიმა მოხლები აწეს რიგებს იმას თუ რა შეგვიძლია ვაკეთოთ და რა არ შეგვიძლია ვაკეთოთ აქციაზე და საინტერესო იქნება იმიტომ რომ ამ კანონს ყოველთვის სხვადასხვა გვარად კითხულობს ოპოზიცია და ხელისუფლება ასე იყო წინა ხელისუფლების დროსაც ოპოზიცია სხვანაირად განმარტავდა ყოველთვის და ხელისუფლება სხვანაირად უბრალოდ ეხა და საინტერესოა დავაკეთოთ საკითხი რამდენად პასუხობს იმ გამოწვევებს აღნიშნული კანონი აღნიშნული მუხლები ჩვენ გვაინტერესებს ამასთან დაკავშირებით ზუსტად ლევან ალფიშვილის მოსაზრება თუ ყავს ხაზე რეჟისორებს გითხავთ პარალელურად ჩანს რუსთაველ რუსთაველის გამზირზე არსებული ვითარება საავტომობილო მოძრაობა აღდგა რამდენიმე წუთის წინ და დიახ ორივე მხარეს აღდგა საავტომობილო მოგზაურობა ესე თქვა მოძრაობა ასევე აღსანიშნავ აღსანიშნავია ის რომ ზუსტად 17 საათზე დაიწყო სპეციალური დანიშნულების რაზმის მხრიდან აქციის დაშლა და უკვე ამ დროისთვის რუსთაველის ქუჩა დემონსტრანტებისგან ფაქტობრივად სატელეფონო ჩართვა გვაქ როგორც პროდიუსერები მეუბნებიან თამთამი ქელაძე ემსის იურისტი უნდა შემოგვიერთეთ ეს ეხლა ტელეფონის საშუალებით თამთა გესმის ჩვენი დიახ მოგესალმებით მოგესალმებით თქვენს მაყურებელს 
Madlova did you change an ertat heart? Piro Luchizo got the Samat Lebri Shepa Sebaro Gitra, Ratsdevo, that this Rustavel is comes the Zerogots, vomiting gave his ass a machine against some of the Samistros of Hridan, Ikotura, Samat Lebriot, sorry, and Geramden at Gamart Lebuli, Parliament is Piketi Reba Samat Lebriot, and then the Constitutionalist Nabiji, protest is Dros, da Meore, Honda Tuara, Shinagas and Samistros, Salis Gamma and Nevis Upleva. Um, Mokasamabit Problem <laughs> 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 Rom Machoris, Shidno and Bersats, Sore de Scanoni, and Shakravis at the Manifestatis Canoni, Igogamo and Nebuli, Axis, Tasashlot, Machoris, or Stokes, my sats, Saubari, O Amawe canons, and we strong canonshi, Harwezevia, the Helisupleba, Romelis Machina, and Colapers, a protest of the Atom Vermoa Herha, Citrus Tavi Suplebis, Sasar Gablo, Damdenichnis, Ganmolobashi, Shesam Sinabijabi, Gadaidga, Mitometes to Arsevda, and its commissis Daskuna. Ramdeni 
საკუთარი აზრის გამოხატვას ამ შემთხვევაში აქვს უფლება ადგილობრივ ხელისუფლებას მიიღოს გადაწყვეტილება რომ გაწმინდოს რუსთაველის გამზირი ხო ანუ არ მისცეს ხალხს ქუჩის გადაკეთების საშუალებას მუნიციპალიტეტმა რატო მიიღო ეს გადაწყვეტილება და რატო წავიდა დამატებით ესკალაციაზე თუ პარლამენტში მუშაობის აღდგენა იყო მიზანი შესაძლებელი იყო პარლამენტს უკანა შესასვლელიდან ემუშავა როგორც 20 წელია მუშაობს ხო რა აუცილებლობა იყო რუსთაველის გამზირი რომ <gülüyor> ინფორმალურ ლეგიტიმურ მიზანს რასაც ისინი აყენებენ რომ უბრალოდ შესაძლებლები უნდა გაიხნათ ამას გადააჭარბეს აშკარად და რაც ყველაზე მნიშვნელოვანია ხელისუფლება არ გამოიყენა მათ შორის თვითმოთხოვების მონაწილეობით აქციის მონაწილეებთან მოლაპარაკებების რესურსი ამ თქვენ ნაწილობრივ შესაძლებლობის გახსნის ვერსია ხო იმისთვის რომ თან აქციის მონაწილეებს ქონდა შესაძლებლობა რომ საკუთარი კრიტიკა გამოიხატათ პარლამენტის მიმართ და ამ შემთხვევაში უნდა ითქვას რომ აქციის ფორმა და აქციის ჩინაში და მოთხოვნა ერთმანეთს ემთხოვა, იმიტომ რომ ამ ბლოკირებით და პიკეტირებით აქტიურად უთითებდნენ იმას რომ პარლამენტი ფაქტიურად უფუნქციოა და გადაწყვეტილებები სხვაგან მიიღება და რომ სწორედ პარლამენტმა უნდა უზრუნველიყო ეს ხაიან კრიზისის მართვა, ხო და ამ რეალურად ამ მესეჯის მიტანა უნდა და ხელისუფლებასთან, ამიტომ სამწუხაროა რომ პირდაპირ აქტის დაშლა და შეწყვეტა ხელისუფლებამ დაიწყეს რომ მოლაპარაკებებს ან უფრო ნაკლებ შემთხვევაში საშუალება არ გამოიყენა. თამთან ძალიან დიდი მადლობა ჩვენ ცოტა დრო გვაქვს შემდეგ სტუმართან და გადავიდეთ მადლობა რომ მოახერხე და იყავი ჩვენი გაცემ სტუმარი თამთა მიქელაძე ადამიანის უფლებებით და დაცვისა და მონიტორინგის ცენტრის იურისტი იყო ჩვენი სტუმარი და ჩვენ უნდა დავიბრუნდეთ ლევან ალაფიშვილთან ხო როგორც ისე გასწორდა ხო ტექნიკური ხარვეზი და შეგვიძლია დაუკავშირდეთ ლეონს სა ტელეფონო ჩართვი ჩემ მოგვიერთდება ლევან ალაფიშვილიც ლევანიც არის ბოდიში ლევანიც არის სამართალმცოდნე და მასთანაც შეგვიძლია პრინციპში იგივე კითხვები დავსვათ. დი ახლა ბატონ ლევან როგორ გესმით ჩვენი? ა ჩვენ რამდენიმე წუთში შემოგვერთება ლევანი ასევე ბატონ ლევანი ბატონ ლევანთან ასევე უნდა ვისაუბროთ აუცილებლად პროპორციული არჩევნების შესახებ გერმანული მოდელი რომელიც შემოთავაზებული იქნა საზოგადოება სწორედ ამის შესახებ საუბრობდა და ასევე ოპოზიციური პარტიებიც სწორედ ამ ამ ზოსტად მსგავსი მოდელის მნიშვნელობის შესახებ უნდა ვისაუბროთ მასთან ბატონ ლევანი როგორ გესმით ჩვენი ოპოზიცია როგორი აღნიშნულ საკითხთან მიმართებაში ა ჯერჯერობით რა ინფორმაციაც საჯაროდ ხცელდება პროპორციულობასთან მიმართებაში ძალის გამოყენების პროპორციულობასთან ან ამ ფარგლების გადაჭარბებასთან და კარგი ბიტი ინფორმაცია არ ხცელდება და ეს არის კარგი რამდენად შეიძლება ეწოდოს იმას იმ ყოფას იმ მოცემულობას რომ ახლა თქვენ ვართ არის კარგი მაგრამ ერთი რაც არა მხოლოდ დღევანდელ დღეს არამედ იმ პროცესებს რომელიც გაზაფულ შემდგომ ვითარდება და ეხლა უკვე ბოლო პერიოდში ფიქს აღწევს ეს არის რო რეალურად ჩვენ ყველა მერთად მაინც ვერ ვისწავლეთ დიალოგით პრობლემების გადაწყვეტა აა ეგრე წოდებული ძალით კუნთების თამაშით საკუთარი უპირატესობით ჯიუტობით ცდილობთ რაღაცის დამტკიცებას ამ დროს საკითხი სახელმწიფოებრიობას შეეხება და შესაბამისად როდესაც ამ ყველაფერს ჩვენ უყურებთ და რას თავარი ამ ყველაფერს უყურებს მომავალი თაობა რომელიც უკვე მოვიდა ახალი თაობა ჩვენი სახელმწიფოებრიობის მშენებლობაში ეს თავის თავად მათვის კარგი მაგალითის მიცემი არ არის აღარაფერს აღარაფერს ვამბობ იმ ზიანზე რომელსაც ჩვენ ამ ძალადობით ვაყენებთ ჩვენ სახელმწიფოს ჩვენ პერსპექტივას მე იმედი მაქვს რომ ჯერ ისევ შეიძლება მცირე მაგრამ არის დარჩენილი რესურსი თუნდაც უცხოური 
ჩვენი მეგობრების დახმარებით არ ვიტყვი ჩარევით თუნდაც იგივე ახალი თაობის წარმომადგენელთა მონაწილეობით რომ ეს დიალოგი მაგიდასთან პრობლემების იდენტიფიცირება და მათი გადაწყვეტის გზების ძიება გახდება შესაძლებელი და შესაბამისად ამით ვიხსნით ჩვენ საკუთარ სახელმწიფოებრიობას და მის პერსპექტივას. ჯერ ბატონო ლევან ჩვენ თქვენ ზუსტად ძალიან დიალოგი შესახებ თუმცა დღეს როგორც საზოგადოების წევრები აფიქსირებდნენ მოქალაქეები აქტივისტები ამობდნენ რომ თავრობას დიალოგით არ ქონია ურთიერთობა მათ კაფიო და ძალიან ხისტი განცხადებები კონდათ აღნიშნულ საქმეთა დაკავშირებით თუმცა საიდანაც დაიწყო ეს ტალღა ყო ბუნებრივი ცნობები ესეც პროპორციული არჩევნების ჩატარება იყო საზოგადოების მოთხოვნა შეიძლება ითქოს 2021 ივნისის ერთ-ერთ მთავარ მონაპოვრად თვლიდნენ აქამდე სანამ პარლამენტმა არ მიიღო ის გადაწყვეტილება რაც ფაქტობრივად ჭყალებში ვიტყვი ამჟამად გადაგდებად მიიღო და ტყუილად და იმედ გაცურებად მიიღო საზოგადოება საინტერესო მოდელი რომელზეც ბოლო პერიოდში საუბრობენ ეს არის პროპორციული არჩევნები ვის გერმანული მოდელი აი ამ მოდელის შესახებ რამდენიმე სიტყვით მისი უპირატესობის შესახებ და დღევანდელ რეალობაში დღევანდელ ციფრში მისი დანერგვის მნიშვნელობის შესახებ რომ ვითქვათ გვიაბო კი ბატონო აა რაც უნდა ვთქვა და აღიარეს ინიციატორებმაც და ეს კარგია თავის თავად რომ საზოგადოებაში დაბნეულობა არ გამოეწვი ამ ყველაფერს ეს არ არის გერმანული მოდელი ეს არის აა გერმანულის მცირე ნაწილის მოდიფიცირებული ვარიანტი და რომელთან რომლის კონსტიტუციასთან შესაბამისობაში ასე თქვა ყოფნასთან არის გაჩენილი კითხვის ნიშნები ვაქსაუბარი უმთავრეს პრინციპზე თუ კი გერმა ეგრეთებულ ძირითად გერმანულ ვარიანტში არ ხდება ხმების შესაბამისად მიღებული მანდატების ჩამორთმევა აქ შემოთავაზებაში უკვე რჩება შესაძლებლობა რომ პარტიამ რომელმაც მიიღო ეს ხმები მისი ადეკვატური მანდატები ან არ მიიღო ან საერთოდ არ შეხვდეს არაფერი ასე რომ არის კითხვის შეშე მაგრამ ეს არ არის ამ შემთხვევაში მთავარი მე დიალოგი შემთხვევით არ მიტყომს ნახეთ და დალაზე მივანიშნე ნახეთ როგორი მდგომარეობა გვაქვს თაობა ამბობს რომ ეს მოდელი არის ანტიკონსტიტუციური არის თუ არა ეს საკამათო ახო სწორია ამ დროს დემოკრატია მისი არსი არის რა თუ კი არის საშუალებები მხარეთა ინტერპრეტაციის იმედად კი არ დაუტოვოთ ესა თუ ის საკითხი არამედ ავამუშავოთ დემოკრატიული ინსტიტუტები და დღეს საჯაროდ გავაცხადე ამის შესახებ თუ კი ეს ესია შექმნილი მძიმე მდგომარეობის გათვალისწინებით პირველ რიგში მთავრობა გამოიჩინოს კეთილი ნება ეს კანონპროექტი კენჭის ხაზზე დააყენოს მიიღოს და მეორე დღესვე მინიმუმ 50-ი პარლამენტარია საჭირო მიმართონ საკონსტიტუციო სასამართლოს საკონსტიტუციო სასამართლო თუ დაადასტურებს რომ ეს მიღებული ანუ დღევანდელი შემოთავაზება არ არის კონსტიტუციის შესაბამისი უნებრივია არჩევნები მის შესაბამისად ვერ ჩატარდება მაგრა თუ ვიტყვის რომ ეს არის კონსტიტუციური მას შემთხვევაში მთავრობა და შემომთავაზებელი ოპოზიციაც დაემორჩილება კანონსაც საკონსტიტუციო სასამართლოს გადაწყვეტილებასაც და ისე ჩაატარებენ არჩევნებს. შეიძლება სხვა ვარიანტიც, მაგრამ თავარი არის ნება. თავრო ბამბობს რომ მე თვლი რომ ეს არის კონსტიტუციის საწინააღმდეგო. ოპოზიცია ამბობს რომ არა, ეს არ არის კონსტიტუციის საწინააღმდეგო. და თავიანთი არგუმენტების ძიება მოყვანა და ასე შემდეგ მიდის. მაშინ როდესაც არც ერთი არ ცდილობს, არ საკმა ან საკმარისად არ ცდილობს რომ რეალურად მოიძებნო საშუალება კონსესუსისთვის და საკუთარი სიმართლის დემოკრატიულად დადასტურებისთვის. ესაა პრობლემა ჩვენთან. ასე რომ გონიერება არის ამ შემთხვევაში ყველაზე მნიშვნელოვანი ცივი გონებით უნდა შეხვდება. დიდი მადლობა რომ ვთქვა ჩვენთან ერთად სამწყვერდ უნდა დაგემშვიდობოთ გარდა იმისა რომ ცოტა დრო გვაქვს დარჩენილი ამავდროულად პარლამენტში ბიუროს სხდომა დაიწყო ამ ბიუროს სხდომისთვის ხდებოდა დღეს ეს ყველაფერი უშთავაზე და არ შეიძლება და განუხრობს არ მიიქცეს პირდაპირი ეთერი და გავიგოთ ეს ისტორიის რომ ოპოზიციის ნაწილმა და ოპოზიციის ერთი ნაწილის წარმომადგენლობამ კვლავ სამწუხაროდ შეცდომაში შეიყვანა თავისი მომხრეები და მშვიდობიან პროტესტს გასდა ის რაც შევ ნახეთ ბოლო რიდღის გამალობაში კერძოდ მე საუბარი მაქვს პარლამენტის და სახელმწიფო ინსტიტუტების ბლოკირებაზე და იმ აქტივობებზე 
რომელიც ინსტიტუტების ბლოკირების მიზნით ვითარდებოდა. ეს მოგეხსენებათ მნიშვნელოვნად ცდება საქართველოს კონსტიტუციის და კანონმდებლობის მშვიდობიანი შეკრებისა და მანიფესტაციის უფლების ფარგლებს. მე მინდა გითხრათ რომ გუშინ საღამოს მე დაუკავშირდი საპარლამენტო ოპოზიციის ლიდერებს. პირადად მე მქონდა თითოეულ მათგანთან საუბარი და მათ თხოვე დაბრუნებული იყვნენ კანონის და კონსტიტუციის ფარგლებში. გაეგძელებინათ თავისი მშვიდობიანი პროტესტი, გაეგძელებინათ მანიფესტაციები შვიდობიანი მანიფესტაციის, შვიდობიანი პროტესტის ფარგლებში და დაბრუნებული იყვნენ კანონმდებლობის და კონსტიტუციის ჩარჩოებში. ასევე შევთავაზე მათ, რომ პარლამენტში გადაგვეტანა დისკუსია, დაგვებრუნებინა პოლიტიკური პროცესი პარლამენტში, გაგვემართა პოლიტიკური დებატები და ყველა იმ საკითხზე, ნებისმიერ საკითხზე, რომელზეც მათ აქვთ საკუთარი პოზიციები, დაინტერესებთ ჩვენი პოზიციები, გამოთქვი მზადყოფნა რომ ეს ყველაფერი მომხდარ იყო საქართველოს პარლამენტში. ასევე ნიშანდობლივია რომ განცხადება გააკეთეს კოლეგებო ამერიკის შეერთებული შტატების საელჩომ და ევროკავშირის წარმომადგენლობამ საქართველოში, სადაც მათ მიმართეს მხარეებს და ციტატას უკითხულობ მათ შორის მათ ვინც შეკრების და გამოხატვის უფლებას იყენებს, მოუწოდეს კანონის დაცვით და კონსტიტუციის ფარგლებში ემოქმედათ. ზუსტად ეს იყო ის, რაზეც ოპოზიციის ლიდერებს მეცვე საუბრე და მეცთხოვე მათ, რომ პროცესები, მანიფესტაცია, პროტესტის გამოხატვა დაებრუნებინათ მშვიდობიანი პროტესტის პრინციპების და კანონმდებლობის ფარგლებში. მე მინდა ჩვენს მოქალაქეებს უთხრა თუ რას ნიშნავს საქართველოს მოვისმინეთ განცხადება სადაც ხედა სადაც გავიგონეთ ფაქტობრივად რომ საუბარი ჰქონდათ ოპოზიციის წევრთან თუმცა მეორე საკითხია მხოლოდ საპარლამენტო ოპოზიციაზე რატო იყო საუბარი ეს ერთი და გარდა ამისა თქვა ხალხი რომელიც ყოველზე მეტად არ იყო აღკინებული ამ პროცესით ხალხთან ატო არ იყო საუბარი მათა მოწოდება კონკრეტული გზავნილები იაგო ხვიჩია და რატომ დაიმსგავსა ბიუროს ხდომა კონკრეტული პარტიის განცხადებას იმიტომ რომ ხოლოთ ქართული ოსნების წევრები არიან ბიუროზე და აკეთებენ განცხადებას რომელშიც ვერ არის ვერ შეიკამათება იაგო ხვიჩია პოლიტიკური გაერთიანება გირჩის წარმომადგენელი გვერთება პირდაპირ ეთერში სატელეფონო ხაზით არის იაგო საღამშტობისა იაგო როგორ გესმით ჩვენი გამარჯობათ მეცნიერი აა პირველში დიდი მადლობა რომ ჩვენთან ერთად ხარ იაგო აა მინდა კითხო დაკავებულების შესახებ რა დამატებითი ინფორმაცია გაქვს აა როგორია მათი მდგომარეობა ხო არ გამოუშვეს უკვე ნაწილი მათი ან სასამართლოს როდის ველოდებით და ასე შემდეგ არა არაფერი ინფორმაცია არა გვაქვს ერთადერთი მოსაც ცოდი ხო ისა რომ ზურა იყო თამოკაცილის ოფიში პოლიციის განყოფილებაში და ნუ ახლა ვიცით რომ ჯანმრთელობა საქმე არ დაემოქრება ვიდი ასე არ არის საქმე და თანაც ეს კონცერტის ნაწილი არის კონცერტი არის რომ ამ გარე დაფონდება როგორც განრიდება თითო ზურა და ფარიდე პოლიცია წინამდებობის უწევდნენ შეურაც ყოფას აყენებდა თუს გაფონდება რა რაც სხვა კონცერტის ნაწილაც რომ ყველაზე მოვარიგოთ ლიდერები აქციას ამ შემთხვევაში არ იყვნენ ისინი აქციაზე და ყველაზე ორი სამი დღე კონცერტი მოვაწყოთ სასამართლოში თითო ზურაც სასამართლოს ან ამის ვაკეთებს ან ეს ყველაფერი დამოკიდებულია იმაზე თუ რა რაც გადაწყვეტილებას მიიღებს დიდინაი ვა ნიშნი. აა სულ ეს არის ჩემი აზრით დაკავებული და დაკავებულების შესახებ გადაწყვეტილებას ანუ კონკრეტული ამ შემთხვევაში არანაირ არანაირი ინსტიტუცია არ გულუნება როგორც შეიძლება გამითარდეს მოვლენები. აა როგორც გადაწყვეტილებას დიდინაი ვა ნიშნი იმას ცეკვებს როგორც სხვა უწყებები სახელმწიფოს მას არის დაფონდა. ამას ვაუდები. და ასე რაც კონკრეტ დიდინაი ვა ნიშნი ნუ ეს არ ვიცით. იაგო არჩილ თალაკვაძე საუბრობდა წეიღან ბიუროს ხდომის გახსნაზე შეიძლება ასე ვთქვათ რომ ის დაუკავშირდა საპარლამენტო ოპოზიციას რატომ დაუკავშირდა მხოლოდ საპარლამენტო ოპოზიციას ხელი სუფლების წარმომადგენლები რატო დაუკავშირდნენ მხოლოდ საპარლამენტო ოპოზიციას რატომ ცდილობენ რომ ეს პროცესი გახადონ მხოლოდ ევროპული საქართველოს და ნაციონალური მოძრაობის პროცესი იქართ თქვენს და მათ შორის მთავარი ორგანიზატორი ამ აქციების არის მოძრაობა სირცხვილია ხო რომელიც ივნისიდან დგას ამ აქციებზე რატომ ცდილობს ხელისუფლება ამას და როგორ შეგვიძლია 
մետիաս տո սամուկալոքոս ազուգադոյպաս ամ պրոցես էպս է աղացապ ասուխիպ կոնդես։ Հարպում ալսնել ամր ալուր է տակարգալ լիտի մացիադա, մազիկոնոտի են մարդով ախվա ալամենչի դա միկալ ծխլոմա, որոսած թելի դանար չեն պոլիտիկ ուրի սպեկտրի, ինձ հավունդայի խոսիս, ուծխոյվելությությությությությությությությությությությությու Ե՞ եկո էրդկիտ խոսաց դագիս ավսանամ դագեմ շուտովի պարլամենտիս պիկետ իրեպա։ Մես միսրու ամկանում դեպլով իտրով մենց ախլաչու են գոակս մոկալակայիպս էկրզար լեպած պարլամենտարևս արմիսեն Սաշոլեպա որգանում ունդա իպունքցիոն իրոս, ասեց էր եկ կանոնշի, համդեն այդ Սամարդլիանի է այս կանոնիշ, ինդորով դուք էինս պոլիտիկուր ձալասաց մատչորիս այկ սխովոլթույս ուսամարդլո կանոն է Դա առածիկ ուազը չէ ուլ է բրույի ամբավիր, ոտ ես հիրաց մոխալակ է խել սուշպիս ու մելիկած ադմինիսրածուլի որդանուս պունկցիոների է այդ էրիակ անոնչի։ Մեյանում եր մոմ տոնսին տարով պիկրոցոր կամոխապե� Ասետ չեն խողաշի ամիս դարշվել բա զոգադար ծամարդվիս նացուս երարի սակարտոշի սերատարակ ծամարդվիսնովովա, կոգնետով ատմիսնովովա ակիմաս, ասետ կնետելաս բիտինան իմա նիշկրությությությությությությությությությությությությու ծարմում ադգենելի գոյսավուբրով ու դախատ, որիս այնտերսո գանցխադ է բագուակակ, էրդի արիս ուս սխոպիլի ուպրոսիս, ռոմելից տերորիս տեպա դիխսեն եվ ստա բրավո բիճե բոս, ասոգոգաշուզի � Հելիս պլասեն ապիլիր է բուլի ադամյանապիս պոզիթիան ինկոլ ապերտեն աց խտեղո դա դրես Հուստավելիս գամզիմ զէ դա արդամարդամարդամարդամարդամարդամարդամարդամարդամարդամարդամարդամարդամարդամարդամարդամարդամարդամարդամարդամարդամարդամարդամարդամարդամարդամարդամարդամարդամարդամարդամարդամարդամար
ресурсы ан кна биджеби кмедебеби имиса ром рагат молапаракеба ан рагат сакитхемзе датмуба майнс эчвенебина ан тундат заоба имиса ром рагат сакитхеби ганхилул иго санэфло тхедавс да хедавис мендит дгиз ганмолобаши рагат утсо мукари шемцвел кзавнилат ро эчвен рагат ამდან ადაში თუ არ შეიძლება სიტუაცია ასე კი რაღაც გადა შესაბამის დალის მიერ ზომებს მივიღებთ და როგორც ჩანს ხელი უფლების მცდელობა არის სწორედ ეს რომ რაღაც დალის დემონსტრირება მოახდინოს ამ ეტაპზე და და მიხა ჩვენ გვაინტერესებს შემდეგი არის ამ თავი ორგანიზაციების ია არის ამ თავი ორგანიზაციების განცხადების საერთო განცხადების შესახებ უნდა ვისაუბროთ ასე რომელიც გულს მოთქვათ გეგრიწოდებული გერმანული მოდელი შესატყვისობას ჩვენს რეალობაზე რამდენად მნიშვნელოვანი ამ დენად ფუნქციური იქნება აღნიშნული მოდელი თუ მისი დანერგვა მოხდება და რა საშუალებით უნდა დაინერგოს ის ხონუ გერმანული მოდელი ეს არ არის ყველაზე იდეალური გამოსავალი ამ სიტუაციაში რა თქმა უნდა ყველაზე ადეკვატური იქნებოდა რომ ხელისუფლება ერთგული იყოს საკუთარივე სიტყვის და პროპორციული არჩევნები დაუშვათ ამ ქვეყანაში და ნუ ახლა ამას კიდე ცალკე აღარ სჭირდება შეფასება ალბათ ისე რაც ნათელი არის მათ შორის თქვენი მაყურებლის თვის თუ რა რა ეტაპზე ვართ ამ ამ ხივ და რა როგორ პრაქტიკულად რაღაცა მოტყუებული დარჩა არა მხოლოდ ადგილობრივი მოქალაქეები და ქვეყნის მთელი საზოგადოება არამედ საერთაშორისო საზოგადოებას და ჩვენი პარტნიორები მათ შორის რომელთაც არწმუნებდნენ რომ თითქოს პროპორციულ არჩევნებზე გადავიდოთ მაგრამ თუ თქვათ მზაობა არ არის იმისა რომ პროპორციულ არჩევნებზე გადასვლა დაუყოვნებლივ მოხერხდეს მაშინ ვითარების გაჯანსაღების ერთ-ერთი მნიშვნელოვანი გზა იძლება იყოს სწორედ გერმანული მოდელი გერმანული მოდელი არ საჭიროებს ეგრეთ წოდებულ ნუ ეს ცოტა მოდიფიცირებული გამოვა ქართულ ვერსიაზე გერმანული მოდელის ერთგვარი მოდიფიცირებული ვერსიაზე გვაქვს საუბარი მაგრამ ის არ საჭიროებს ასეთი სახით საკონსულტაციო ცვლილებებს ანუ გაცილებით ნაკლებ მხარდაჭერას ჭირდება მხოლოდ საარჩევნო კოდექსის ცვლილება არის იქნება საკმარის იყო და მიხეილ ერთი კითხვა მინდა დაგისვა გერმანულ მოდელთან დაკავშირებით არა პრინციპში იმასთან დაკავშირებით როგორ უნდა გაგრძელდეს ახლა და როგორ უნდა განვითარდეს მოვლენები რამდენად შესაძლებელია რომ რუსთაველზე დაგეგმილი აქციები გაგრძელდეს პრინციპში თუ ყოველ საღამოს იქ განთავსებული კარვები უნდა აიღოს მერიამ და ხედავთ თუ არა არასამართლებრივ ქმედებას მერიის მხრიდან მათ შორის იმ პარტიის მართლობის ქვეშ არსებული მერიის მხრიდან რომელიც თავის დროზე ასევე კარვებით აპროტესტებდა პარლამენტთან რაღაცებს ხო ეს ამ ხელისუფლებაში არიან ეს ადამიანები რამდენად სამართლებრივია ეს მოქმედება თავის მნიშვნელოვანი არის ის რომ რეალ ჯერზი აი ამ მომენტში რასაც ახლა ვჩვენ ხედავთ მე რამდენადაც ვიცი ახლა ამ წუთის და ბოლო რამდენიმე წუთის ინფორმაცია არ მაქვს შეიძლება მაგრამ რამდენადაც ვიცი არის მცდელობები იმისა რომ იქ საზოგადოება დიდი რაოდენობით ვერ მოგროვდეს პროტესტის მონაწილეები მათ შორის ეს სპეციალიზმი ჩაყენებული სხვადასხვა მიმართულებით სავარაუდოდ აი ამ ეტაპზე ამ როლს ასრულებდა და დღესაც მემგონი აი ამ მასშტაბით და ამ რაოდენობით რაც ჩვენ ვნახეთ სპეციალიზმი იყო ერთგვარი რაღაც გამაფრთხილებელი და შეიძლება რაღაც დაშინების მცდელობა რომ საზოგადოება ფართო მასშტაბიანად და დიდი რაოდენობით არ გამოსული იყო არჩევნები ბოდიში საპროტესტო აქციაზე და ამას ხედავს ჩემ მიაზრით შეიძლება ეს არის რაღაც ერთგვარი სტრატეგია რასაც ხელისუფლება ამ ეტაპზე ირჩევს მაგრამ ეს მე შემთხვევაში ისეთი ქმედებები სადაც ძალის გამოყენება იწყება ეს ძალიან საფრთხე შემცველი ქმედებებია და შესაძლოა კიდევ უფრო გაამწვავოს და გააღმავოს კრიზისი ქვეყანაში და ეს ამ კრიზისის გაღმავება წესით არ უნდა შედიოდეს ხელისუფლების ინტერესში თუმცა არის რაღაცა მოსაზრებები რომ შეიძლება სწორედ ეს კრიზისის სცენარიც არის ერთ-ერთი რა მიმართულებითაც ხელისუფლებაში და ძალიან დიდი ხანია ფეისბუქზე მუსირებს აზრი სოციალურ ქსელებში რომ ხელისუფლება ეცდება შექმნას ხელოვნურად კრიზისი იმისთვის რომ ამ სისტემით შემდგომ დანიშნოს ადამდელი არჩევნები ეს ეს კონსპირაცია რამდენად შეიძლება იყოს რეალობასთან ახლოს ყარ ვიცი ძალიან რთულია მე არ მიყვარს რაღაცა მარჩიელობა ასეთ პროცესში ვითუმეთ ეს რომ არა თუ რაღაცა 
prognozebi aramed iseti tapirebebis ki romelit titkos da ukoe gadatsvotili sakitxi unda qopili qo da magalitsat asse pirdebodnen aram kholot sakartvelos mukhalakebs aramed utsxoetsi zidet armoachendnen titkos gadatsvotileba mirebuli iqo proportsiul sanakavshirebit rogort kheda tapirebebit ki arsruldeba amito tsota rtuli asset vitarebashi raime iseti validuri prognozebi aketo magram ki dagetanxmebit rom aris es ais versiat romelit ratkanikhileba Rosh has a dual scenery, a scenery that's the old Hersburg Aslot. I'm very as all but it's Am Harebs that trace Rasarat from Nahed, Namdul Ariho, Imis Tinapido by Shakhmili Koranashi, Muhedala Dim, I guess, or the Bulipicati Rebisa twice acted Trevondres Trevondeli Pormisa, Muhedal Damsa, Situati Ariho Shakhmili, Tinapido by Isati, Rome, Tatrahat, Dalis Miri Methodabi. Michael, 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 Telegatsem's Gamma Bashimas to Rachte Bachla, Rustavel, the Rachte Bodam, Telegis Gamma Bashi, Sasgodobri Mouts, Bissacharis Televis, Kundevi, Jupebi, Musha, Nenga, Damrevi Jupebi, Rustavel, the Diamond Rustavel, the Parliament is named by Territory as a Prince of Madloba, Matram, Pirovashi, Musha, Stahla, Sami, 
Muzika Tam ikribe bianak mokala ke birom lebit bolor am deni medrizkan malo bashi a protestebnen kartuli ot ne bis kada tsvati lebas saheli suple bo gundi soru ot deputat is kada tsvati lebas rom lebat cha agdes proporcijul sistema ze kada slis kanon projekti esaris ahar sertkari watsie bi da chen am chartvit dagem švido be. Thank you. مرتلیا پارلمانی از میرگاس لوقی راست میره ولی مگر توی لیمان گامویی توی خالقی سوک مقابل لیمان مگر میشه رضی مخدا پارلمانی قرار کنستیتیوری آم با سکسیس من از لیبزه ارثی گانس خدا با ایستاری روملیش میدودا چه نیم اورا بلوستیس میت کودا میورا گانس خدا با آری اچاریس تلویزیون سده رادیوس بورد مگر مو اکنه پستی فیس بوک زه ایستاری ساپلاتی از اساسا من روز گذاشت توی لیبا رگر زمگه خس نیبا چه نیم دیکتوریس تام دو بازه داد سازن دیش نی کنکورسی اکش چهره بولی ساسا مرتلوس گیوری کخری زستان داوی زگامو ساپلاتی از اساسا من روز کارو کنکورسی چه چهره بولی آروم دایی خس خرامت این نویمبری نه نوتی نویمبری سه یکصد ساعت هم ده کارگزل دیبا کنکورسی دا نوتی نویمبری سه یکصد ساعت دام تاور دیبا کاندیدات بیش رجیستراسیا سابوت بیش میگه باشه ایله با ایت کاس اسرام رات شمی لگی ایت خات اری رو اوتستا اور نویمبر هم ده هشت گیر چه بیت ترشی ای میاد ولی فری کارگا دیک نیم میگو بره و حالا دیدی ما دوباره کوی قرب داد داد اینفورماسیا است ور اخته بات پیشی اوت ساعتی نم تاوری گاز زلپس کارگا زنده بوده ات مادلوبا رام کوی قرب داد کارگا بزنده بوده